Halo, balik lagi di Pose IT Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar VK atau VKontak T. Um, di sini saya akan mencontohkannya menggunakan browser. Jadi uh, di browser desktop ya. Kalau kalian menggunakan browser versi mobile harusnya kurang lebih sama. Dan uh, kalau kalian menggunakan aplikasi mungkin akan agak sedikit berbeda, tapi secara step-stepnya seharusnya sama ya. Data apa aja yang harus diisi, kemudian uh, verifikasi dan sebagainya. Oke okay, langsung aja uh, buka halaman uh, VK-nya. Pastiin kalian belum login ya, atau kalau udah login logout dulu aja. Kemudian visit vk.com atau klik link di bawah untuk langsung mengarah ke halaman ini. Nah di sini kalian bisa lihat uh, kalau di desktop itu tampilannya ada di sebelah kanan saat ini ya. Nah di sini ada dua kolom uh, untuk kolom pertama ya. Apa bidang pertama ini ada dua. Yang pertama first name, yang kedua last name Nah coba diisi aja dulu dua field ini Kemudian ada uh, birthday di sini diisi dengan tanggal lahir kalian Kemudian pilih gender, jenis kelamin di sini ada female sama male Kalau kalian pakai bahasa Inggris tinggal di pilih aja Kemudian uh, continue registration Di tombol yang warna hijau Atau kalau kalian uh, ribet gitu ya Ngisi data-datanya males Kalian bisa langsung uh, daftar Menggunakan Facebook jadi uh, email, nomor handphone, data-data Facebook, akun Facebook kalian akan dikaitkan ke sini. Seperti biasa kalau kalian login di media sosial lainnya menggunakan uh, Facebook gitulah. Bisa diklik aja kalau mau menggunakan Facebook nanti akan diarahkan ke halaman Facebook dan pastikan kalian sudah login. Kalau belum login akan diminta login dulu ke Facebooknya, kemudian izinkan maka akan secara otomatis terdaftar di VK. Tapi di sini saya coba cara yang defaultnya yaitu mengisi data secara manual. Kemudian klik Continue Registration akan diarahkan ke halaman berikutnya yaitu memasukkan nomor handphone. Oke, okay, di sini kalian bisa lihat formatnya uh, menggunakan format uh, negara gitu ya. Karena kita di Indonesia, maka kita plus 62 dan secara default di sini udah ada plus 62-nya. Tinggal kalian lanjut aja. 857 kalau Indosat ya. Sekian 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 sekian. Nah, kalian bisa isi aja datanya. Oke, okay, setelah nomor handphonenya diisi, klik tombol next. Oke, okay, kemudian di sini uh, kita diminta untuk memasukkan kode unik yang dikirim. Oke, okay, di sini udah ada. Kalau kalian dengar di sini ada telepon, uh, angka belakangnya itu 0562, maka di sini kita masukin 4 angka terakhir dari telepon tersebut. Kalian gak harus ngangkat ya. 0562, 0562. Teleponnya itu kalau saya ini dapat dari United States uh, plus satu plus satu sekian 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 di akhirnya itu ada 0562 Nah kalian masukin aja angka empat angka terakhirnya setelah itu klik next atau kalian bisa reject dulu teleponnya supaya nggak berisik. Oke setelah itu kita uh, kalau sudah sesuai ya nomornya itu akan berhasil dan lanjut ke step berikutnya. Tapi kalau gagal uh, make sure kalian minta lagi di telepon gitu ya request lagi gitu sih <tuh> intinya kalian masukkan aja empat angka di belakang lalu uh, berikutnya ini kita masukkan password di sini ada contohnya nih 87 zirehu pokoknya di sini ada angka uh, dan ada huruf gitu supaya lebih kuat nah at least 6 karakter long ya jadi um, minimalnya ada 6 kita buat dulu passwordnya oke okay, di sini saya udah isi passwordnya uh, secara default waktu kita bikin password ini langsung muncul gitu ya jadi pastiin kalian bikinnya itu nggak di dekat orang lain yang terkelihatan juga gitu. Karena di sini nggak di hide ternyata by default. Nah kalau udah good berarti bisa ya. Apalagi kalau hijau itu bagus banget. Tapi kalau misalkan nggak bisa merah itu kalian harus bikin dengan password yang lain yang lebih kuat. Kalau udah selesai klik join PK. Oke di sini kalian sudah berhasil terdaftar. Uh, kalian bisa lanjut ke klik continue untuk melanjutkan isi data-data informasi kalian atau mau skip langsung ke uh, halaman VK nya kita skip aja dulu kali ya ngisi-ngisi data mah bisa belakangan apa kamu mencari kerja yang sesuai dengan impian atau passion kamu seperti saya daftar sebagai kandidat di jobsite.com lengkapi profil kamu mulailah membuat CV Cantumkan informasi diri kamu, riwayat pendidikan, pengalaman kerja bila kamu sudah pernah bekerja sebelumnya, 
Lalu klik Simpan CV. Selanjutnya, kamu bisa mencari pekerjaan yang kamu impikan dan klik Kirim Lamaran Kerja. Kamu nggak perlu upload CV setiap kali kamu mengirim lamaran kerja. Cukup pilih CV yang kamu buat sebelumnya. CV kamu akan diterima oleh perusahaan. Jika cocok, perusahaan akan mengubah status lamaran kamu menjadi disetujui. Kamu juga bisa chatting sama perusahaan untuk diskusi lebih lanjut atau untuk menjadwalkan waktu interview. Oke, okay, secara default ketika kalian uh, klik skip tadi itu akan diarahkan ke beranda ya, ke homepage-nya dari si VK dengan kondisi sudah login. Itu di sini kalian bisa lihat ada tes, tapi informasi pribadinya masih kosong. Nah, kalian kalau mau ngedit-ngedit data, data diri, foto dan sebagainya bisa lihat video saya sebelumnya ya. Di situ pernah saya uh, upload juga kayak ganti email, nomor handphone, settingan autoplay video, komentar dan sebagainya. Itu ada semua. Nah, intinya sekarang kalian sudah punya account. Jadi kalian tinggal login aja menggunakan nomor handphone tadi uh, dan uh, password yang udah kalian bikin sebelumnya. Kalau kalian udah tambahkan email, nanti kalian juga bisa login dengan email atau bahkan user ID kalau kalian sudah punya user ID-nya. Gitu sih. Itu aja cara registernya. Itu aja semoga bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, di-share, di-subscribe dan dinyalain loncengnya ya. Supaya kalian dapat uh, pemberitahuan kalau ada video baru di channel ini yang kayak gini lagi videonya itu aja thanks for watching